Bonjour les amis, aujourd'hui euh, je vous reviens avec un livre qui va vous amener dans la nature mais d'une façon tout à fait particulière. Voilà, Nature, Jardin d'amour de Sylvie Hetzel. Je vous mettrai le lien pour l'édition parce que je crois que c'est en auto-édition. Une merveille. Ah non mais c'est une beauté, une richesse inimaginable. Alors oui, je vous ai déjà présenté des livres sur la nature, effectivement, j'avoue, mais ce pas du tout les mêmes messages qu'il y a. Euh, là, on parlait de la nature, par exemple, nous, par rapport à la nature, -ce que, comment on dérangeait la nature, comme, euh, et puis tous les gnomes qu'il y avait, pourquoi ils étaient là, comment ils pouvaient nous aider. Là, vous allez avoir des messages de la nature à proprement parler, c'est-à-dire que vous avez des messages des arbres, vous avez alors les arbres, les fleurs, comment faire des huiles, des huiles comment, comment œuvrer, qu'est-ce qu -ce que ces messages, qu'est-ce que ces arbres nous, nous, nous apporte. Alors des arbres, il y en a plein, parce que vous avez les arbres, les bosquets, les fleurs. Euh, je vais vous dire, il y a l'aubépine, alors je vous le dis en gros, le noyer, de mémoire, le noyer, le pain, l'être, le chêne, le genêt, le figuier, tiens, j'ai oublié le figuier, l'églantine. Ah, c'est très intéressant ce qu'on apprend sur l'églantine. Euh, coquelicot, lavande, millepertuis ou sol, j'en passe et des meilleurs, mais je, je vous invite vivement à le découvrir, parce que c'est une... C'est un régal, c'est une merveille, c'est enrichissant, c'est étonnant. Les messages sont, sont vraiment étonnants. Moi, j'étais... Euh... Et puis, ceux qui sont un peu feignasses, eh vous avez un CD pour écouter les messages. Voilà. Et il y a aussi un CD, donc c'est assez sympa. C'est même très sympa. Euh... J'ai je, je, je... été, été emportée, j'ai été bouleversée. C'est juste magnifique ce qu'on apprend. Évidemment, c'est toujours des découvertes. Et puis, euh, en plus, c'est aussi un petit livre-outil parce qu'elle nous amène, elle nous, euh, l'auteur, là, Sylvie, nous, nous, nous propose des exercices pour vraiment redécouvrir la nature, se remettre en lien avec elle, euh, avoir cette sensibilité. Euh, et puis, euh, voilà, avoir cette sensibilité, retrouver l'essentiel avec la nature, je dirais. Et c'est quand même quelquefois... Euh, c'est même tout le temps merveilleux. Moi, j'ai fait quelques expériences, c'est juste très, très chouette. Et euh, ça nous ramène vraiment à l'ici et maintenant. Ça nous ramène à, à, à être à l'écoute de nous-mêmes, à être à l'écoute de, de, de nos énergies, de, nos, de, de, tout, de nous, quoi, de notre corps. Et on peut communiquer. C'est superbe, c'est superbe. Alors, les messages, je ne vais pas vous dévoiler des messages, mais c'est magnifique. En plus, c'est associé avec des belles photos. Vous avez des photos magnifiques aussi. Et puis, euh, vous aurez la chance, euh, en, a, en, en, ayant, en, déc en allant découvrir ce livre, vous aurez la chance d'avoir aussi les messages des éléments. Et ça, ce n'est pas commun quand même. Hein. Le vent, la montagne, la mer. Enfin, bon. Il a eu d'ailleurs une très très belle expérience avec la mer, et moi qui adore la mer. Je n'ai jamais eu ça, mais je sais que la mer a une fonction très particulière pour moi. Je suis un petit peu différente quand je suis au bord de la mer, et, et ça me fait quand même toujours des... des ça me fait un bien fou, quoi, voilà, vraiment, c'est comme une méditation pour moi d'être à la mer, vraiment. En tout cas, voilà, les amis, c'est une pure merveille, vraiment différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est comme un complément, euh, mais extrêmement enrichissant avec tous ces messages qui sont regroupés, donc euh, je vous invite vivement, si vous avez l'élan du cœur, les amis, toujours, si vous avez l'élan du cœur, de découvrir « Nature, jardin d'amour », déjà ce titre quand même, hein, de Sylvie Hetzel. Mais je vous mettrai tous les liens pour l'acquérir. Et je vous dis à tout bientôt euh, bah avec un nouveau coup de cœur. Bye bye